வரமத்துல பர்காது அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே அடுத்ததாக அல்தாபி அவர்கள் ஒரு பதில் சொல்லும் பொழுது ஒரு நாகப்பட்டின பெண் பிஜேயோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று போற போக்குல ஒரு வார்த்தையை கொளுத்தி விட்டு போயிட்டார் அதுல முருக விஷயத்த முதல்ல புரிந்து கொள்ளணும் ஒருவர் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்படும் பொழுது அதற்கு பதில் சொல்லாம அல்ல சொல்லும் போது நீர் தானே இப்படின்னு சொல்றது இருக்க அது வந்து ஒரு கெட்டவர்களுடைய ஒரு அணுகுமுறை இப்ப திமுக மேல ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு அண்ணா திமுக சொன்னாங்க திமுக என்ன செய்யணும்னா இந்த குற்றச்சாட்டு பொய் இது சரியில்லை அப்படின்னு பதில் சொல்லணும் அது அண்ணா திமுக மேல திமுக குற்றச்சாட்டு சொன்னால் அவங்க என்ன செய்யணும் இல்ல இல்ல நீ பொய்யா குற்றச்சாட்டு என்னென்ன வகையில பொய் அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது அரசியல் பாத்தீங்கன்னா திமுக மேல அண்ணா திமுக குற்றஞ்சாடு சொன்ன உடனே திமுக பதில் கொடுப்பாங்க என்ன நீ மட்டும் பண்ணலையா நீ ஊழல் பண்ணலையா ரெண்டு பேரும் அதான் பதில் சொல்லுவாங்க அப்ப ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொல்லும் பொழுது நான் ஊழல் செய்யல என்று சொல்வது நேர்மை வேற குற்றச்சாட்டு சொல்வதாக இருந்தால் அது தனியாக சொல்லணும் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் ஆனா இது என்னன்னு கேட்டா என் மேல ஒண்ணு சொன்னீங்கல்ல நான் உங்க மேல ஒண்ணு சொல்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மை இது கேடுகட்ட அரசியல்வாதிகளுடைய தன்மை அவர் ஒண்ணு சொன்னார் இல்லையா அவர் குற்றச்சாட்டு சொல்லி அது விளக்கு ரெண்டாவது சொல்றேன் அந்த குற்றச்சாட்டை அவர் சொல்வது குற்றச்சாட்டாக இருந்தால் அதை ஏன் ஜமாத்துல வைக்கல அதை ஏன் நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தல அவர் தானே தலைவரா இருந்தாரு அதை ஏன் விசாரணை ஆக்கல குற்றச்சாட்டா இருந்தால் அப்ப என்ன மேற்று கேட்டா நம்ம மேல வந்து சேரல் வீசிட்டாங்கல்ல நம்மளும் சேர் பூசிட்டு போயிருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு தன்மையில உள்ள குற்றச்சாட்டது முதல் விஷயம் இது இது வந்து அவர் சொல்வதில் இருந்த அவரிடம் உள்ள அந்த தவறுக்கு ஆன்சர் இல்ல அவர் மீது சொல்லப்படுகிற குற்றச்சாட்டுக்கு உரிய ஆன்சர் இல்லை என்ற உடனே இப்படி ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் இதை சொன்ன உடனே அதுக்கு பல வழக்கமாக ஜமாத்தில் இருந்து நடவடிக்கை இருக்கப்பட்டவர்கள் நீக்கப்பட்டவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அது பயங்கரமா ஊதி பெருசாக்கி பயங்கரமான ஒரு செய்தியை போல ஆக்கி அது யார் என்ன கேட்கிறாங்க முதல் விஷயம் என்ன அவர் என்ன சொன்னார் இருக்கிற நீங்க பாருங்க என்ன சொன்னாரு அந்த பெண்ணு வந்து என்கிட்ட பேசின பேசினாரு அதை நான் கண் கூட பார்த்தேன் அப்படின்லாம் சொல்லல அந்த பெண்ணு வந்து அவர்கிட்ட என் பேரை பயன்படுத்தி ஒன்னு சொன்னிச்சான் அதை வைத்து என்ன எச்சரிக்கை செஞ்சாரான் இதுதான் அதுல உள்ள விஷயம் அது என்ன விஷயத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த அடிப்படையான செய்தியை உங்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர்றேன் நம்ம பாக்கர் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருந்த காலத்துல வின் டிவில நம்ம மீடியா வேர்ல்டு மீடியா வேர்ல்டுங்கிறது பாக்கருடைய அவருடைய சொந்த ஒரு நிறுவனம் அதனுடைய பெயர்ல தான் ஜமாத்து நிகழ்ச்சிகள் அவர் நடத்துவார் நிகழ்ச்சி ஜமாத்துடையதா இருக்கும் அதனுடைய வரவு செலவு நல்லது கெட்டதெல்லாம் அது பாக்கரை சேர்ந்ததா இருக்கும் அப்ப மீடியா வேர்ல்ட்ல நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பி கொண்டிருக்கிற நேரத்துல போதுமான விளம்பரம் வரல அந்த நேரத்துல விளம்பரம் இல்லை என்று சொன்னா அப்ப அந்த டிவி காரங்களுக்கு டிவி நிறுவனத்துக்கு பணம் கொடுக்க முடியாது அப்படி ஒரு நிலைமை வரும் பொழுது அல்தா அவர் பாக்கர் என்ன செஞ்சாருன்னா அந்த டிவியில ஒரு ஒரு அறிவிப்பு போட்டார் இந்த மாத இறுதியோடு வின் டிவியில நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிறுத்தப்படுகிறது ஏனென்று கேட்டால் போதுமான நன்கொடைகளோ விளம்பரங்களோ இல்லை அது இல்லை என்று சொன்னால் என்னால் தொடர்ந்து நடத்த இயலாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிப்பு ஒண்ணு போட்டார் இதுக்கு அந்த டிவி நடத்த முடியாதுன்னு அப்ப என்ன செஞ்சாங்கன்னா அப்ப வந்து அந்த போட்ட உடனே இந்த நாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஒரு சகோதரி அல்தாபிக்கு போன் போட்டு எஸ் எம் எஸ் பண்ணி நீங்க நிறுத்த வேண்டாம் நாங்கள் நன்கொடை மூலமாக அதை தூக்கி நிறுத்துவோம் அதை நிறுத்தி அந்த நிகழ்ச்சி நிறுத்தி விடக் கூடாது ஒரு வாரம் பத்து நாள் இருக்கும்போது அறிவு போடுறாரு இந்த ஒன்னாம் தேவை நிறுத்தி விடுவோம் சொல்லி அந்த சகோதரி நாகப்பட்டினை சேர்ந்த ஒரு சகோதரி அவருக்கு எஸ் எம் எஸ் அனுப்புறார்கள் அதை அல் தபி பாக்கர் எங்கிட்ட காட்டுகிறார் பாருங்க ஜமா நம்ம நிறுத்த நினைத்தாலும் மக்கள் வந்து எவ்வளவு ஆதரவா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகோதரிய ஒரு எஸ் எம் எஸ் காட்டுகிறார் அப்ப ஜமாத்துடைய நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில் இவ்வளவு ஆர்வமா இருக்கிறாங்களே என்று நன்கொடை கொடுக்கணும்னு அவங்க சொல்றாங்க அந்த வகையில் அந்த சகோதரியை பற்றி முதல்ல பாக்கர் வழியாக எனக்கு தெரிய மூத்த சகோதரி பாக்கர் ஒரு அல் தாபி அவங்க எல்லாம் அவன் இவன் போடா வாடான்னு கூப்பிடுற அளவுக்கு தாய் போல உள்ள ஒரு சகோதரி அவங்க அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட தொடர்பு வரும் பொழுது மார்க்கு ரீதியான கேள்விகள் எல்லாம் கேட்பாங்க செல்லுது அப்பவெல்லாம் வந்து இந்த பத்துவா குழு எல்லாம் இருக்கல ஆண்களுக்கு ஆண்கள் கேட்கணும் 
பெண்களுக்கு பெண்கள் கேட்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு நடவடிக்கையெல்லாம் அப்ப இருக்கல என்னங்க சரி அங்க உட்காந்துட்டு டிஸ்டர்ப் ஆகுதுல அப்ப இப்ப இந்த மாதிரியான குழப்பங்களே ஏற்படுகிறது அந்த பத்துவா கொடுக்கற மாதிரி இல்லாத நேரத்தில் அவங்க என்ன செய்வாங்க என்று கேட்டால் எல்லார்ட்டையும் கேள்வி கேட்பாங்க எல்லாம் நிறைய பெண்கள் அது மாதிரி கேட்பாங்க பிறகுதான் இந்த போன்ல பதில் சொல்வதனாலேயே பிரச்சனை வருது என்று சொல்லி ஆண்களுக்கு தனியாக கேள்வி இதெல்லாம் பார்க்கறது காலத்தில் உள்ள நான் சொல்றேன் பெண்களுக்கு தனியாக கேள்வின்னா பிரிச்சுட்டோம் அப்ப சில கேள்விகள்லாம் அவங்க என்ன செய்வாங்க கேட்பாங்க அப்படி கேட்கிற வகையில கேள்வினா என்ன ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு ஏதோ ஒரு கேள்விகள்லாம் இடத்துல கேட்டிருக்கிறார்கள் மொத்தமே ஒரு இது வரைக்கும் அது நடந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல உள்ளது வைங்களா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நடக்குது இத்தனை வருஷத்துல ஒரு பத்து தடவை ஒரு கேள்வி மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க இத்தனை ஆண்டு காலத்துல அந்த ஊர் சகோதரி அது போக அந்த ஊர்ல மீட்டிங்காக போயிருக்கும் பொழுது ஒரு வீட்டுல சாப்பிட போனோம் அந்த சாப்பிட போனவங்க அவங்களுடைய உறவினர் வீடுங்கிற குழுவாக கூட்டமாக வந்து ஒரு முறை அவங்க ஒரு சலாம் சொன்னாங்க இவ்வளவு இது தவிர அவங்களோட எந்த பழக்கமோ உறவோ தொடர்போ எதுவுமே எனக்கு கிடையாது அதே நேரத்துல அந்த சகோதரி வந்து சையது பிராமி பேசுவாங்க அல்தாஃபிட்ட பேசுவாங்க அல்தாஃபியே அவருடைய கீவலூர் கூட்டத்துக்கு மீட்டிங்காக வேண்டி மனைவி அழைச்சிக்கிட்டு போகும் பொழுது இந்த சகோதரி வீட்டில் விட்டுட்டு தான் மீட்டிங்க போவாரு திருப்பி வரும்போது இந்த சகோதரி வீட்டில இருந்து அழைச்சிட்டு வராரு மனைவிய அப்ப புள்ள மாதிரி ஒரு தலை மாதிரி இருந்து என்ன செய்வாங்க அவங்க கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு அம்மா தான் அவங்க அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்டா கொஞ்சம் கடுமையா இதா இருந்தாலும் பேசுவார்கள் ஒரு முறை என்ன செய்யற அவர் சொன்ன சம்பவம் என்னன்னு போறேன் ஒரு முறை என்ன செய்யறதுன்னா அந்த ஊர்ல நாகப்பட்டின கிளையில ஒரு பிரச்சனை நிர்வாகிகளுக்கு மத்தியில சில நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனை உடனே இவங்க எனக்கு போன் பண்ணி என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறாங்க காம்பிரமைஸ் பண்றாங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க நீங்க கண்டிச்சு வைங்க வேற கிளைய கண்டிச்சு வைங்கிற மாதிரி என்னிடத்துல ஒரு நாள் பேசுகிறார்கள் அப்பதான் அல்தா இப்ப தலைவரா வந்த நேரம் இப்ப நான் என்ன சொன்னா நான் இப்ப தலைவரா இல்ல என்னிடத்துல நீங்க பேசக்கூடாது நீங்க தலைவருக்கு அல்தாபி பேசுங்க நானே சொல்லி பேச நம்பர் நம்பர் என்கிட்ட இருக்குன்ட்டாங்க அப்ப அல்தா பீட்ட நீங்களே பேசிக்கிறீங்க நான் பேசக்கூடாது நீங்க முறையிட்டுக்கிறீங்க அப்படின்னு அல்தா பீட்ட வந்து அவங்க பேசுறாங்க இதெல்லாம் அவங்க சொன்னது என்கிட்ட அல்தா பீட்ட பேசுமா அல்தாபி என்ன சொல்றாருன்னு கேட்டா அதனால கிளை விசாரி நீங்க பொம்பளை எல்லாம் நீங்க தலையிடக்கூடாது இதுல எல்லாம் என்ன பேசுறீங்க அது கிளை மாவட்டம் வழியா சொல்லுங்க ஒரு புரட்சி ஜரவர் சொல்றாரு இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா பிஜேடி எல்லாம் சொன்னா உடனே எனக்கு மதிப்பு கொடுத்து கேட்பாரு இதான் இதான் சொல்லி காட்டுறது அவரு பிஜே கிட்ட சொன்னா மதிப்பு கொடுத்து கேட்பாரு நீங்க என்ன இந்த மாதிரி அலட்சியப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டாங்க அதை என்னிடத்துல சொல்றாரு உங்க பேரை மிஸ்யூஸ் பண்றாங்க பிஜே கிட்ட சொன்னா கேட்பாருன்னு சொன்னா மிஸ்யூஸ் பண்றதாம் மிஸ்யூஸ் பண்றார்கள் என்று சொல்லி நான் மனைவிட்டையும் சொன்னேன் உங்கள்ட்டையும் சொன்னேன் அதுதான் சொன்னார் மிஸ்யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொன்னாரு எனக்கு என்ன செஞ்சுன்னா இது ரொம்ப ஒரு அருவறுப்பான ஒரு பேச்சா இருந்து சொன்னது என்ன மிஸ்யூஸ் பண்றாங்கடா அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன்னா நிர்வாகிகள்ட்ட எல்லாம் வந்து அதுரமான் மரத்து நிர்வாகிகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்ட நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி யூஸ் பட்டையும் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒன்னு சொன்னார் ரொம்ப அசிங்கமா இருக்குது அவங்க வந்து சாதாரணமா அந்த மாதிரி நிர்வாக விஷயமா சொல்லும் பொழுது இப்படி வந்து ஒரு வார்த்தை அவர் வந்து என்கிட்ட சொல்றாரு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு மிஸ்யூஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அவங்க பெண்கள் நீங்க தலையிடாதீங்க என்று சொன்னா அதை முடிச்சிட வேண்டியதானே இதுதான் இப்படியான ஒரு சேர்ந்து நடந்துருச்சு அப்ப இது என்ன செய்யறாரு கேட்டா ஒரு பெண்ணோட ஒரு தொடர்பு பேசி வார்த்தை இருக்கு பழக்க வழக்கம் இருக்கு இந்த மாதிரி டைப்ல யூஸ் பண்றாரு அப்ப இதை பார்த்தோன்னா அந்த அந்த சகோதரி ஒரு எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல விவரமா ஒண்ணு அனுப்பியிருந்தாங்க அது அப்படி படிச்சாலும் உங்களுக்கு வழங்கும் எங்க குடும்பத்துல எல்லோரையும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னை சொல்றாங்க எல்லோரிடமும் நீங்க பேசிருக்கிறீங்க அவனுக்கு அவன் சொல்றது அல்தாவே தான் சொல்றாங்க ஏன்னா அவங்க வயசுல மூத்தவங்க அவன் சொல்ற வயசு இவருக்கு அதனால சொல்றாங்க அவனுக்கும் எல்லோரையும் தெரியும் எல்லாரிடம் பேசி இருக்கிறான் பாக்கருக்கும் தெரியும் செய்யது பிராமிக்கும் தெரியும் நாம எல்லோருமே உற்ற நண்பரா ஒரே குடும்பத்துல உள்ளவங்க மாதிரி தான் இருந்துட்டு வர்றோம் இந்த பாவி மாதிரி நன்றி கட்டவனா நாங்க இல்ல பாவின்னா பாக்க அல்தாவே சொல்றாங்க அலகமது இல்லா நாக இல பஸ்ட் பயன் வர வச்சு என்னைய நோக்கி சொல்றாங்க உங்க வர வச்சு நாங்க போட்டோம் உங்களை வெட்டுறதுக்கு தெருவுல ஆட்கள் இருந்தாங்க அவ்வளவு எதிர்ப்பு இருபத்தி எட்டு வருஷமா நாங்க எல்லோரும் இந்த ஜமாத்தோட தான் இருக்கிறோம் அலகமது இல்லா இதெல்லாம் நேற்று வந்த இவனுக்கு எங்கே தெரிய போகிறது இவன் கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லாம இவனை அலட்சியப்படுத்துங்க இவனிடமே மார்க் விஷயமா ஃபர்ஸ்ட் தலைவரான அது விஷயமா
அவனுக்கு கால் பண்ணி பேசினேன் நல்லா தான் பேசினான் என்னை நல்லவை இல்லைன்னு சொல்றானே சுபான் அல்லா நான் அல்லாட்ட ஒப்படைக்கிறேன் அல்லா பார்த்துக்கிருவான் அடிபட்டு தான் செய்யும் இவனுக்கெல்லாம் பதில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காதீங்க தௌகி ஜமாத் ஆரம்பமானதுலயே ஆரம்பமானதுல இறைவனர்களால் நாங்க இதுல தான் இருக்கிறோம் அலமதுல்லா இவன மாதிரி முஸ்லீமுக்கு இவன மாதிரி எங்களை வழிகட்டு போக வைக்கல நாகையில தௌஹீது பள்ளி உருவாக எவ்வளவோ நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் இப்படி எல்லாம் வந்து வருத்தப்பட்டு நினைஞ்சாங்க இது கண்டுக்கிறாதுன்னு சொல்லிட்டு போறான் இப்படிங்கிற மாதிரி அது இது மாதிரி இந்த ஒரு மார்க்கு ரீதியாக ஒரு மூத்த சகோதரி இருபத்தி எட்டு வருஷமா அந்த கொள்கையில் இருக்கிறாங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஏழு பேரம் பேத்தி எல்லாம் எடுத்த ஒரு சகோதரி இந்த ஒரு சகோதரியை வைத்து இவன் இருந்தால் மேல பழி வந்ததுக்காக வேண்டி எப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு யாரையும் இழிவுபடுத்தியாவது சொல்லணும்னு இவர் பேசுகிறார் என்று சொன்னால் நீங்க விலை கொள்ள வேண்டியதுதான் அது சாதா அது அவர்ட்ட பேசின விஷயம் தான் அதுல என்ன சொல்றாங்க என்னிடத்துல இந்த மாதிரி பீஜ் என்றா கரெக்டா இருப்பாரு நீங்க அங்க கேட்க மாட்டேங்க இதை வைத்துக் கொண்டு எப்படி பியூதாகரமா அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் யோசிச்சு கொள்ளுங்கள் நீ வராது போய் தங்கியிருக்கார் அந்த வீட்டுல நான் தங்கினதும் இல்ல பார்த்ததும் இல்ல அந்த ஒரு நாள் கூட்டாக விருந்து கொடுக்கும் போது குடும்பத்தில் கொடுக்கும் போது எல்லாரையும் வச்சு பார்த்திருக்கிறேன் அவ்வளவுதானே தவிர ஜமாத் ரீதியாக மார்க்கு ரீதியாக மட்டும்தான் அவங்களுடைய தொடர்பு எல்லாரோடும் இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் இவர் என்ன செய்யறாரு பயங்கரமான விஷயமா சொல்றாரு நேற்று நான் என் சிறப்புல உள்ள முபாகால லிஸ்ட்ல நான் இதை வச்சிருந்தேன் முபாகலாவுல வந்து நீ அல்லாமல் சத்தியம் பண்ணணும் என்று சொல்லி நான் வைக்க வேண்டிய முபாகலாவுடைய பட்டியல்ல இதையும் வைத்திருந்தேன் அது முபாலா ஒரு டாபிக்ல அவர் ஓடிவிட்ட காரணத்தினால இது வரல இதுக்கும் அல்லாட்ட அவருடைய சாபத்தை கண்டிப்பாக நான் வேண்டி இருப்பேன் அவரும் அதை வேண்டி இருந்தாரே ஆனால் நிச்சயமா அவர் தான் பொய்யரு அதற்குரிய விளைவு அடைந்து தீர்ந்திருப்பார் இருந்தாலும் தகவலுக்கு சொல்லிக் கொள்றேன் இந்த நாகப்பட்டினம் ஏற்று இருக்கிற இதை பயங்கரமா அதுக்கு வந்துகிட்டு நம்ம சில பேர் நீக்கப்பட்டவர் எல்லாம் கொள்கையில் இருந்தோம்னு சொன்னவர்கள்லாம் அதுக்கு ஒரு தனியா ஸ்பெஷலா வீடியோ போட்டு என்ன செய்யறாங்க பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஜமாத்துல அந்த மாதிரி டாபிக்கே கிடையாது விளங்கிக் கொள்ளணும் இன்னும் சொல்ல போனா என்ன ஒரு <laughs> அவங்க கூட என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஒரு நாள் டைம் கூட போன்றது தான் அனுப்பலாமான்னு என்று கேட்டாங்க பத்து நாள் கொடுங்க போன்ல பேசினா நம்ம திரட்டணும்ல கால் கிஷ்டம் எல்லாம் வாங்கணும்ல அதுக்கெல்லாம் அவகாசம் கொடுங்க பத்து நாள் டைம் கொடுங்க பத்து நாளைக்கு பிறகு வரலன்னு நீங்க அருமையான முடிவெடுங்க என்றெல்லாம் சொன்னேன் அது மாத்திரம் இல்லாம எவன் வரலன்னு சொன்னவனும் கூட இந்த தலைமை பொறுப்புக்கு என்னை சொல்லும் போது பல விதமான மறுப்புகளுக்கு பிறகு நான் என்ன சொன்னேன் பொதுக்குழுவுல நாலாயிரம் பேர்ல ஒரு சகோதரர் இதுல ஒரு அப்செக்ஷன் பண்ணார பொறுக்க மாட்டேன் தேடி வந்தார் ஒரு சகோதரர் சொன்னா கூட நான் ஏற்க முடியாது அப்ப என் மீது நம்பிக்கை இருந்தால் தான் நான் வந்து அந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்வேன்னு சொல்ற அளவுக்கு ஆளு எங்க இந்த மாதிரி வந்து என்னை எப்ப பயன்படுத்துவீங்க எப்ப மாடல் ஏற்றுவீங்க அது எங்களுக்கு கிடையாது ஒரு சதேகத்தின் சாயல் எங்க மக்களுக்கு வந்து விட்டால் கூட அலகம் தெரியல போய்கொண்டே இருப்போம் ஏன் நாங்கள் தனி மனிதர்கள் ஜமாத் வந்து மார்க்கத்துக்கான காலம் எல்லாம் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய கூட்டமைப்பு கட்டமைப்பு இதை சதைச்சிட முடியாது ஒரு மனுஷனுக்காக வேண்டி எங்கள் மீது ஒரு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய நிலை வந்தாலும் சந்தேகம் வந்தால் கூட நாங்கள் அல்லாவின் மீது பாரத்தை போட்டு ஒதுங்கிக் கொண்டு இந்த ஜமாத் நல்லபடியாக செயல்படுவதை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருப்பமே தவிர இதுல போய் என்ன செய்ய மாட்டோம் எங்களுக்கு ஆள் பிடிக்க மாட்டோம் அதனால இந்த நாகை மேற்றவர் சொல்வது வந்து முற்றிலும் அப்பட்டமான ஒரு பொய்யி அதை போற போக்கள் அதை ஒழுங்காக விவரிச்சு சொல்லல போற போக்கள் அவர் என்ன செய்யறாரு இத சொல்லிவிட்டு போகிறார் இந்த ஒரு அடிப்படை உங்களுடைய இந்த இரண்டாவது இந்த கேள்விக்குரிய பதிலாக வைத்துக் கொள்கிறேன்